ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം സാർ എന്നെടുത്ത ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് ഇന്ന് പുതിയ ലെസൺ ആണ് എടുത്തത് ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ യൂണിറ്റ് ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ സൗരതാപനവും അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയും ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന താപനില മൂന്നാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി പൊന്മുടി താഴ്വരയിൽ കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് പാലക്കാട് വേനൽ ചൂട് നാലു പേർക്ക് സൂര്യാഘാതം ഏറ്റു അപ്പം ഈ ഹെവി റെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസ് ഫോക്ക് സമ്മർ ഹീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ താപനിലയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇൻസ് ഓക്കെ ഇൻസുലേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ദ സൺ ഈസ് എ സോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഫോർ ദ എർത്ത് എനർജി ഫ്രം ദ സൺ റീച്ചസ് ദി എർത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പ്രേസ് ദിസ് ഈസ് കോൾ ഇൻസുലേഷൻ സൂര്യനിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് എർത്തിന് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഭൂമിക്ക് അതിൻ്റെ ഊർജം അതിൻ്റെ എനർജി കിട്ടുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ആ ഊർജം സൂര്യരശ്മികളായിട്ടാണ് ഭൂമിയിലെത്തുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൗരതാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടി വി വയ്ക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ന്യൂസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ കൂടിയ താപനില കുറഞ്ഞ താപനില എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ കൂടിയ താപനില എങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കുറഞ്ഞ താപനില എങ്ങനെയാണ് സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനിലയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കുറഞ്ഞ താപനില അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനിലയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കൂടിയ താപനില ഓക്കെ മീറ്റിയോളജിസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദി സൺറൈസ് ആസ് എ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഡേ ഹീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ് ടു പി എം ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻസിന് അതായത് നമ്മുടെ താപ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് കാരണമാവാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് എസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിയർനെസ് ടു സി എക്സെട്ര കോസ് ലോക്കൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം സമുദ്ര സാമീപ്യം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പ്രാദേശിക താപ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാറൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ മുകളിലേക്ക് കയറും തോറും അവിടെ എത്തും തോറും നമുക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങും ചൂട് കുറയും അതെന്താണ് അത് കുറച്ചും കൂടി ഉയരുന്ന പ്രദേശമാണല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചൂട് കുറയുന്നതും തണുപ്പ് കൂടുന്നതും ആ The temperature of the coastal regions is regulated by the winds blowing sea to land during daytime and winds blowing from land to sea during the night. Pagal samayangalil kadalil ninnna karayil eikim. Rathri kalangalil karayil ninnna kadalil eikim vishunna kaartikal thira pradayshangalai thaba nilayen eandrikkinno. ഇവിടെ കോൾഡ് ബ്രീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാവിലത്തെ സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക കരയാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുക സീനേക്കാളും കടലിനേക്കാളും അപ്പോൾ കടലിൽ നിന്നുള്ള തണുത്ത കാറ്റ് കരയിലേക്ക് വരും കരയിൽ എന്താണ് കരയിലുള്ള ആ വായു അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന വായു ചൂടാവുകയും അതിൻ്റെ മർദ്ദം കുറയുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഓൾറെഡി സയൻസിൽ പഠിച്ചതാണ് മർദ്ദം കുറയുമ്പോൾ ആ വായു കടലിലേക്കും പോകും കടലിൽ നിന്നുള്ള ആ തണുത്ത കാറ്റ് കരയിലേക്കും വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതിനെ എന്ത് പറയാം കോൾഡ് സീ ബ്രീസ് എന്ന് പറയാം ശേഷി പറയുന്ന ലാൻഡ് ബ്രീസ് ആണ് പറയുന്നതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്കാണ് തണുത്ത കാറ്റ് പോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കൂൾ ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കടലിലുള്ള ആ ചൂടുള്ള കാറ്റ് നം ചൂടുള്ള കാറ്റ് നമ്മുടെ കരയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് ഗ്രാജുവലി വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അന്തരീക്ഷ താപം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ മൂന്നാർ ഇടുക്കിയൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ സോളാർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ സൗരോർജത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സോളാർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ സോളാർ പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പല വീടുകളിലും വരെ സോളാർ പാനൽസ് വെച്ചിട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മർദ്ദം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന്
നെക്സ്റ്റ് വിൻഡ് വെയിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വിൻഡ് വെയിൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് കാറ്റിന്റെ ദിശ അറിയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് വിൻഡ് വെയിൻ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി തന്നത് ഇതാണ് ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ആൻഡ് മാർക്ക് ദ ഫോളോയിങ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്വേറ്റർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ആർട്ടിക് സർക്കിൾ ആൻഡ് സർക്കിൾ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൌത്ത് പോൾ ഭൂമധ്യ രേഖ ഉത്തരായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ ആർട്ടിക് വൃത്തം അന്റാർട്ടിക് വൃത്തം ഉത്തര ധ്രുവം ദക്ഷിണ ധ്രുവം ഇവ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നോർത്ത് പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ സൗത്ത് പോൾ ഏറ്റവും താഴെ അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ വരുന്നുണ്ട് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ വരുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ നാട്ടുമേ കൂടെ പോകുന്ന ആ രേഖേനെയാണ് ആ ലൈനെയാണ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയാണ് പിന്നെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആർട്ടിക് സർക്കിൾ ഉത്തര ധ്രുവം ദക്ഷിണ ധ്രുവം അന്റാർട്ടിക് വൃത്തം ദക്ഷിണായന രേഖ ഭൂമധ്യ രേഖ ഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിലൂടെ പോകുന്ന രേഖ ഉത്തരായന രേഖ ആർട്ടിക് വൃത്തം അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യരശ്മികൾ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ നേരെയാണ് കുത്തനെയാണ് വന്ന് പതിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമധ്യ രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേറ്ററിൽ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അന്റാർട്ടിക് വൃത്തത്തിലും ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിലും എന്താണ് സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ പതിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചൂട് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോളാർ റീജിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിലും അന്റാർട്ടിക് വൃത്തത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഐസ് സ്നോ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് മെഷേർഡ് യൂസിംഗ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കോൾ തേർമോമീറ്റർ അന്തരീക്ഷ താപം അളക്കുന്നതിന് ഉഷ്മമാപിനി അല്ലെങ്കിൽ തേർമോമീറ്റർ എന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെയാണ് താപം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓ ഡിഗ്രി ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് താപം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് എന്നീ ഏകകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ബാരോമീറ്ററിന്റെ യൂസ് ആണ് ദ വെയിറ്റ് എക്സൈഡ് ബൈ എയർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ pressure barometer is the instrument used for measuring the atmospheric pressure which is recorded in units hectopascal hpa or millibar appo barometer inde barometer inde totti thodangunnathu mathre ediya mathi അന്തരീക്ഷ വായു ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മർദ്ദം ആബിനി അല്ലെങ്കിൽ പാരോമീറ്റർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഹെക്ടോപാസ്കൽ മില്ലി ബാർ എന്നീ ഏകകങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് അനിമോമീറ്ററിന്റെ യൂസ് എന്താണെന്നാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ അനിമോമീറ്റർ ഈസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ വിൻ സ്പീഡ് കാറ്റിന്റെ വേഗത അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അനിമോമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് സർ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ 